imebebwa hapa ndada dake bwana harusi iko inaitwa kuna gurubaba hiyo ni nguo ya tamaduni ya kinubi na kuna manukato zake kuna hizi uh-huh. unaona vile tumevaa uh-huh. lakini ya bibi harusi inakuwa vingine inakuwa ambayo vitu vitu vya kiharusi uh-huh. e, sasa inakuwa ni nguo yameweka hapa leso vitu zake za kupaka haya pia <coughs> ya pili unakuta kuna blanketi ya uh-huh. Ya, 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 ya bibi yake na bwana harusi uh-huh. na bibi harusi pande ya mama na mwingine pande ya baba na ya tatu unakuta vitu vingine ambavyo zinaitishwa imeitishwa kwenye kabla hawaja panga mambo ya harusi ndio zinapangwa zote zikiwekwa hapo na ukiona vile walikuwa kizunguka hiyo ni mila ya kinubi wanazunguka sehemu ambayo wataweka hizi vyombo wanazunguka mara saba na huyu uh, mke wake na nani na tuseme sister inlo wake Uh-huh. lazima atupe nini hizo chumvi hizo chumvi na mchele kwa kawaida tunaikaga kwenye 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 chetezo inakota wa moto lakini saizi wana fanya kurusha tu hivi kusudi itupe nini hiyo macho mbaya bibi harusi akija pale hizo macho ya husda isiwe nayo hmm. kama vile asani siku ataoa sisi tukia wa nagere basi nakuwa mwenye kufanya hivyo na labda mama umetaja gurbaba kama mojawapo ya vazi ambazo zinavaliwa na wanubi je gurbaba ni nini haswa kwa labda kwa mtazamaji ambaye hafahamu tunachoongelea Kurbaba ukitizama sana ni nguo ya kinubi ambaye ni ya muhimu sana ni hiyo nguo tunavaa ndani alafu tunavaa nguo nyingine juu ukitizama huku kote utakuta karibu wasi, sisi sote tumevaa hiyo gurbaba hiyo ni kuonyesha kwamba hiyo ni tamaduni ya kinubi gurbaba ndio hii hapa Uh-huh. kama vile amevaa iko uh-huh. kila rangi kila sampuli nategemea r- r- vile umependa unataka rangi gani uh-huh. watumia hiyo ndiyo inaitwa gurbaba kwa hiyo gurbaba hakuna bibi harusi uh-huh. wa kinubi ambaye ataolewa bila kupewa gurbaba lazima uwe na gurbaba gurbaba mbili na moja ya kuvaa siku ya harusi na nyingine ya kubadilisha kisha juu unavaa na hizi kitete hizi nguo za katikati uh-huh. inaitwa kitete ya hizo dress Mm-hmm. Na, na mtu ambaye hajaolewa mm-hmm. unaweza muona binti wa kinubi kibra ambaye hajaolewa mm-hmm. akaruhusiwa kuvaa gurubaba Wana, wanavaa wote wanavaa wote wanavaa kurubaba lakini uki, ukitizama sana utakuta wale wasichana wadogo utaona vile wako mm-hmm. na wale mtu ambaye ashaolewa utamuona vile anaji, 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 anajibeba kwa mambo ya kuvaa kurubaba unakuta wengine wasichana wengine bado wadogo wanavalishwa ndio sasa kama ni practice mm-hmm. so that nao pia embrace nini utamaduni yao na sana naona kwamba pia pale mbali na uh, mavazi ya gurubaba na naona kwamba kuna pilo mm-hmm. uh, kuna kama blanketi kama blanketi ambayo ina, 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 wanapatiwa uh, 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 ma- wale ambao wanaoa ile ni ya yule ambaye ana ana sasa hiyo ndio zile kama blanketi anapewa bibi yake na uh, bibi harusi upande wa mama na mm-hmm. bibi yake mwingine bibi harusi upande wa baba mm-hmm. sasa zina kawaida inaletwa mbili lazima wote wawili wapate yeah au ni uh, the grand the yeah. grand grandmother grand 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 grandmother na matano grandmother upande wa bibi na na watatu pale tumeona kwamba kuna uh, kama uteo hivi uh-huh. uh-huh. inaweza kuwa hii uteo tunaleta tuna tukiweka kitu inaitwa derira hiyo uh-huh. derira ni tamaduni ya nubi inabeba mafuta uh-huh. karafu na kuna mbegu zingine tunashanganya pamoja na kuna zile zile scales za Mnaitaga kwa Kiswahili mnaitaga kucha ya shetani. Uh-huh. Zinasagwa pamoja ikachanganywa na mafuta. Kuna mafuta especially inapikwa kwa wanubi. Uh-huh. Wanachanganya nayo kisha ndio bwana harusi anapakwa na pia bibi harusi anapakwa. Ndio hiyo ni ile tetesi kuhusu juni za ukweli kwamba kila anayepakwa uh, dirira, uh-huh. wanawake wanapakwa dirira huwa ni vigumu kuzeeka, ni kuonesha kwamba wamekomaa na nini. Ni ni hivyo vinavyochanganywa ama ni maneno tunayopata uh-huh. tumeta. Ni maneno tu. <laughs> Lakini ni tamaduni. Ni maneno tu kuthibitisha kwamba ni kwa ni tamaduni, ni tamaduni ya kinubi uh-huh. kuondoa tu ile kuku kuonyesha kwamba ushatoka kwa usichana uh-huh. umekuja um, uh, umeshoka kwa mke wa mtu na labda uh, tukiangalia pale unaona kwamba uh, inabebwa na uteo fulani uh-huh. na inafunikwa ile kama pale kwenye blanketi umefunika na, na kawa. Uh, kama vile uh, kawa, kawa uh-huh. yaitwaje kwa kinubi na umuhimu wake ni upi kawa uh-huh. unaona vile um, huo mkeka kurubaba hizo zote ni trademark ya kinubi. Mm-hmm. Kawa ni kitu ambacho lazima kwa harusi. Imetengenezwa specially kufunika vitu vya kinubi. Chakula, 
kitu kizuri ambacho unapatia mgeni ukiwa na unafunika na kawa na hiyo kawa ni ni, ni kitu ambacho kwa, kwa muda mrefu sana wanubi wanaitumia na pia nimegundua pia nimeona Ethiopians wanatumia kama hiyo lakini hiyo ni ya kinubi ambayo imetengenezwa specially kwa hiyo kazi na pia juu ya kawa chini yake kuna nyingine inaitwa tabaga mm -hmm. hiyo tabaga inashonwa vile vile kama hiyo lakini mfano wa sinia Uh -huh. mfano asinie ndio vitu za kinubi zinaweka kama utaona nguo za bibi harusi zimepanga kwenye hiyo tabaga na hii kawa inafunikia juu hiyo ni trademark ya wanubi na na vile ambavyo mmeweza ku uh, kabla tuweze kwenda katika upande wa bwana harusi na nini kuna mm. kuna uh, shanga mmeweza ku zimeshukwa kwa aina yake ziko shingoni mikononi kwa miguu hii nao pia ni tamaduni ya kinubi kwa pande ya bwana harusi ama bibi kwa nyinyi maana yake naona hapa kwamba hata walio hapa kila mtu wa course tulio naye eh. kwa shingo mikono mikononi Izi. kwa miguu hizi zote ni vitu za kinubi hizi ni shanga za kinubi ni shanga za kawaida tu uh -huh. lakini inatengenezwa design ya wanubi kuna shanga ya mkono kuna shanga ya shingoni na pia kuna miguu ukitizama tunakuwa na set kuna miguu na vani imetengenezwa unique hata uh -huh. ukienda wapi utakuta ya kinubi mtu yote ambaye atavaa hivyo ni ya kinubi na kila mtu uh, wa kinubi anaruhusiwa kuvaa anavaa kila mtu anaruhusiwa kuvaa na inaonyesha utamaduni wetu uh -huh. na utamaduni ya kinubi kwa sababu kinubi wanubi wako na very rich in culture uh -huh. hata vile tuko mpaka saizi watoto watoto hata watoto wadogo wana embrace hiyo culture sasa unakuta vitu zote za kinubi tunapitisha kutoka generation up to generation hizi ni vitu tumerisi kutoka kwa kwa mama zetu na mama zetu pia wakarisi kutoka Bobo kwa wazi. mama zao sasa ndio hivyo inateremka ikienda unaweza kuta saa zingine yogur baba ambaye amevaa pengine hata si alinunua yeye imenunuliwa na great grandmother kwa sababu ni kitu inahifadhiwa mm. kitu ya maana sana inahifadhiwa inavaliwa on special occasions unakuta kama kuna, gani kama harusi ndio unavaa kama kuna party kama kuna sehemu pali nzuri pali ya maana ambayo unaenda umealikwa ndio unavaa hizi baba na mnafiria sana tumejifunza mawili matatu kuna uh, na mkeka uh, maana ke tukiinukia kule uh, kibra laz, uh, kulikuwa lazima kuwepo na mkeka uh -huh. katika kila nyumba ya mnubi labda utueleze uh -huh. uh, umuhimu wa mkeka hii ni nini na inatumika uh, katika uh, stage zipi za maisha ya mtu mkeka kwa kinubi hiyo ni lazima kwa kila nyumba hakuna nyumba nyumba ya mnubi ambaye haina mkeka mkeka inatumio, inatumika kwa mambo mengi kuna siku ile siku nyingine unaweza kuwa na wageni ukaweka mkeka chini wakakalia kuna nafasi unaweza kuwa na utaka kuswali unatumia mkeka kuna nafasi unaweza kupatia mtu kama zawadi unatumia una, mkeka na hizo mkeka zinatengenezwa kwa design tofauti tofauti na kisha ina zamani wazee walikuwa wanatulazimisha kushona kushona mkeka. Sikuizi hiyo tamaduni inaenda ikiisha kwa sababu watoto sikuizi wengi wameenda shule. Wakati wa huko zamani ambayo tunalazimisha kushona mkeka, wengi wetu hatukuwa tumeenda shule. Lakini kwa sasa unakuta wasichana wote wameenda shule, watu wachache ndio wamebaki wakitengeza mkeka. Sasa hiyo mkeka unakuta kwa nyumba moja unaweza kuwa na mkeka ambaye amepia amerisi. Na zile zingine zin, ambazo zinatengenezwa inatengenezwa kwa uchache kwa sababu wasichana wengi wamerudi shule. Mm -hmm. Uh, na kwa jamii ya wanubi maana yake kubatika kuweza kualikwa uh, kwenda katika mambo kama haya harusi kwenu kuna mila ambayo inashikilia ina, ina kwamba mnubi awezi kuolewa nje ya wanubi ni wanubi kwa wanubi maana kila ninapoenda mimi naona wanubi tuko wanubi wanubi kwa wanubi sasa mnaweza kutuembea kwamba kesho asani akiona nje wanubi mtampokea ama mtamwambia lazima atafute ndani ya wanubi um, kwa kwe, kusema kweli wanubi hawana ubaguzi mm -hmm. ukifika kibra utakuta kuna wanubi wale ambao mnubi ameoa mnubi uh -huh. sikuizi ni wachache kwa sababu sasa watu wame decide kuintamari mradi ile kitu wanasisitiza uh -huh. uwe muislam uh -huh. hiyo ndio kitu wanatanguliza kwanza lazima uangalie nyuma yako kwa sababu wanubi ni watu ambao wamefata dini ya Kiislamu uh -huh. sasa wanafuatia zile mambo zinasemwa kwa Muislamu yana mambo mane uh -huh. mali yako sura yako Mm -hmm. tabia yako na background yako ukiwa na background ya kinubi ya, ya uislamu hata ukiwa umetoka wapi una unaruhusiwa hasa ni nafikiri umesikia ukauli na pia <laughs> naona kwamba umesikia kwa <laughs> hata jina langu la pili ni <laughs> mugambi maana yake kuna mnubi <laughs> na meru mahali <laughs> hatubagui <laughs> na hatuchagui hata mimi pia na umesikia kama nakaribishwa hatuchagui hatubagui karibishwa ana karibishwa rashid pia na maana yake dini nakubali sasa 
kuna mengi ambayo tunataka kuzungumza. Sasa tutaenda katika uh, Bwana na Biharusi tutawaleta hapa na kuna harusi ya muigo ambayo itafungwa hapa mpenzi mtazamaji lakini kwanza kabisa tupate mapumziko mafupi kabla ya kurejea na tuzungumza zaidi ya uh, swala hili zima la itikadi na tamaduni za kinubi. Thank you.